हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू डे फोर ओके हमारे तीन टॉपिक चल चुके हैं दैट इज रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस और डिस्क्राइब इवेंट्स मेरे को उम्मीद है कि आपने डिस्क्राइब इवेंट्स के टेम्परेट याद कर लिए होंगे नहीं किए तो कर लो एक टॉपिक को एक ही दिन दो ओके उसे नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड मत करो ठीक है क्योंकि हम रिविजन जब करेंगे रिविजन के टाइम पे हमें टेम्परेट याद नहीं है ये नहीं है वो सब आने नहीं चलेंगे हमको खुद को एक आपको डेडलाइन देना पड़ेगा कि आज ये टॉपिक चला आज के आज ये टॉपिक मैं क्लियर करके जाऊंगा और आपको कोई भी डाउट हो उस टॉपिक के अंदर उस दिन में ही आप इन नंबर्स पे मैसेज कर सकते हो ओके हम मैसेज हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी हमारा नंबर ड्रॉप कर देते हैं ई ड्रॉप कर देते हैं आपको अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपने पी की बहुत सारी एग्जाम दे दी आपका स्कोर नहीं आ रहा है शेयर योर रिजल्ट विद दस हम देख लेंगे कि आपका कहाँ इश्यू आ रहा है टेम्पलेट आपने कौन सा यूज़ किया था हम वो डिस्कस करेंगे हम आपको बताएंगे कि वो सही तरीका क्या है ओके पीटी स्टॉन्ग के साथ पीटी कर बेफिकर चलिए अब हम जाते हैं रिटर्न लेक्चर रिटर्न लेक्चर जो है अभी ना कईयों को ये इशू आता है कि यार मेरा लिसनिंग में स्कोर नहीं आ रहा ओके लिसनिंग में स्कोर नहीं आता उसका रीज़न समझना एक रिपीट सेंटेंस डे टू पे जो चला था आपने अगर उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप रियलाइज कर चुके होंगे कि उसमें 100 परसेंट कंटेंट कवर करना थोड़ा मुश्किल है ओके okay, तो रिपीट सेंटेंस एक रीज़न है सेकंड रीज़न है ये रिटेल लेक्चर ओके रिटेल लेक्चर के अंदर अब तक लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly क्या बोलना कि टेम्पलेट यूज़ करना कि ना करना वर्ड कैसे कैच करने पता चलो मैं पहले बताता हूँ रिटेल लेक्चर होता क्या आपको 40 टू 70 सेकंड्स का एक ऑडियो सुनाई देगा 40 टू 70 सेकंड्स का एक ऑडियो सुनाई देगा आपको वहाँ पे एक रफ पैड दिया जाता है ओके okay, आपको एग्जाम सेंटर पे एक रफ पैड और दो टेम्पररी मार्कर दिए जाते हैं आपको रफ पैड में नोट्स लिखने हैं आपको जो जो सुनाई दे रहा है उसके बारे में ओके फोर्टी टू सेवेंटी सेकेंड ऑडियो कंटिन्यूसली प्ले होता रहेगा आपको नोट्स बनानी है कि आपको जो जो सुनाई दे रहा है आपने वो लिख दिया उसके बाद वो आपको टेन सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम देता है दस सेकेंड का प्रिपरेशन टाइम देता है उसके बाद हेडफोन के अंदर बीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट 40 सेकंड तक जो उसने बोला उसको समझाना है कि उसने जिस टॉपिक के बारे में आपको 40 टू 70 सेकंड समझाया अब आपको नेक्स्ट 40 सेकंड तक उसे कंटिन्यूसली समझाना है प्रोनाउंसिएशन फाइव मार्क फ्लुएंसी फाइव मार्क कंटेंट फाइव मार्क दो चीज़ों में इसका स्कोर जाता है क्योंकि आप पहले ऑडियो सुनते हो यानी लिस्निंग और स्पीकिंग ओके लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में ये मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है एग्जाम में मिनिमम एक आएगा मैक्सिमम दो आएंगे ओके चलिए तो हम रिपीट रिटेल लेक्चर की प्रैक्टिस करते हैं प्ले लेट्स डेल्व इनटू द रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एन इन्वेंशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड इन्वेंटेड बाय योहानस गुटेनबर्ग इन द 15थ सेंचुरी द प्रिंटिंग प्रेस अशरड इन एन एरा ऑफ मास कम्युनिकेशन अल्टरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री Before the printing press, books were hand copied and scarce, limiting knowledge to a privileged few. Gutenberg's invention made it possible to produce books quickly and in large numbers, democratizing information and making it accessible to a broader audience. This was a turning point that fueled the Renaissance, the scientific revolution, and the Reformation. The spread of printed material led to increased literacy rates and the dissemination of new ideas across Europe. It broke the monopoly of the elite over knowledge and education, empowering individuals with information and fostering critical thinking and debate. Furthermore, the printing press played a crucial role in preserving and sharing knowledge. It helped standardize languages and texts, shaping cultural and national identities. Its influence extended beyond literature to politics, religion, and science, paving the way for societal advancements. In conclusion, The printing press was not just an invention but a catalyst for change. It highlights the power of technology to drive societal progress and reminds us of the ongoing impact of our communication tools. Space exploration is a tip. Ab aao. The second ka time hota hai. Aapko is tarah se words catch karne ke hain. Okay, template mere paas hai. Template main aapko batata hu kis tarah bolna hai. Ab shuruaat kaise karenge? The speaker presented the topic about printing press. I understand many different points from the lecture. Firstly, the speaker talked about modern world. Secondly, the speaker talked about mass communication. Furthermore, the speaker talked about books in large number. The speaker also talked about turning point as well as new ideas across Europe. Lastly, the speaker talked about printing press broke the monopoly. 
ओवरऑल इट कैन बी सेट दैट द लेक्चर वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव ओके आपको आपको इस तरह से कंटेंट कवर करना है ओके okay? जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का पूरा पूरा सही मीनिंग सेट होता हो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का पूरा पूरा सही मीनिंग सेट होता हो आई रिपीट पर अगर आपको मेन मेन की वर्ड्स ये है सारे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पूरा था आपने अगर एक बार भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं बोला ना तो जीरो ओके okay? वो मेन कंटेंट है आप अगर वो बंदर वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके अंदर आप अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं बोलते हो तो भी वो स्कोर दे देगा फ्लुएंसी का पी ऐसा नहीं करेगा उसको एक बार तो प्रिंटिंग प्रेस सुनना ही है अगर आइंस्टीन के बारे में तो आपने आइंस्टीन ने उसकी पूरी हिस्ट्री समझा दी डिटेल लेक्चर में उसने बेचारे ने बोला पर आपने एक बार भी आइंस्टीन वर्ड यूज़ ही नहीं किया तो आपको स्कोर नहीं देगा ओके तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में था तो एक बार अने प्रिंटिंग प्रेस बोल दो अटको नहीं स्पीड में मत बोलो शांति से बोलो एक टाइम पर नहीं सुनाई दिया कम सुनाई दिया चलेगा ओके बीस सेकेंड हो गया चलेगा ओके okay, पूरे 40 सेकंड जो बोलने को बोलता है पर 40 सेकंड आपको बोलने की जरूरत नहीं है आपने 30 सेकंड 33 सेकंड बोल दिया मोर देन इनफ सब कुछ कवर मत करने जाओ अब अगर मैं ये नेशनल आइडेंटिटी कवर करने जाऊँगा घबराऊँगा अटकूंगा छोड़ो ओवरऑल द गिवन लेक्चर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव वहाँ आके आपकी लाइन एंड कर दो ओके अगेन आई रिपीट टेम्परेट याद रखना करना क्या है द स्पीकर प्रेजेंट इन द टॉपिक अबाउट दियर लेक्चर वॉज अबाउट प्रिंटिंग प्रेस आई अंडरस्टैंड मैनी डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम द लेक्चर फर्स्टली सेकेंडली फर्दर मोर मोर ओवर ये चार वर्ड याद रखने की फर्स्टली सेकेंडली फर्दर मोर मोर ओवर एक और वर्ड याद रख लो लास्टली ठीक है फर्स्टली सेकेंडली फर्दर मोर मोर ओवर लास्टली हर एक के बाद लगा दो द स्पीकर टॉक अबाउट द स्पीकर टॉक अबाउट द स्पीकर टॉक अबाउट ये आपका टेम्पलेट चल द स्पीकर प्रेजेंट इन टॉपिक अबाउट प्रिंटिंग प्रेस आई अंडरस्टैंड मैनी डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द लेक्चर फर्स्टली द स्पीकर टॉक अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड सेकंडली द स्पीकर टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन फर्दर मोर द स्पीकर टॉक अबाउट बुक्स इन लार्ज नंबर मोर ओवर द स्पीकर टॉक अबाउट टर्निंग पॉइंट लास्टली द स्पीकर टॉक अबाउट न्यू आइडियाज अक्रॉस यूरो ओवरऑल द गिवन लेक्चर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव अदा ओके पर यह है आप ये नहीं बोल सकते कि फर्दर मोर द स्पीकर टॉक अबाउट न्यू ये नहीं चलेगा क्योंकि न्यू कीवर्ड नहीं है न्यू आइडियाज अक्रॉस यूरोप आप पूरा एक फ्रेज कैच कर रहे हो एक सेंटेंस कैच कर रहे हो वो चलेगा ओके okay? आप एक सिंगल सिंगल वर्ड मत कैच कर देना के मोर ओवर द स्पीकर टॉक ओवर टर्निंग ओके ये नहीं चलेगा क्योंकि ये नहीं चलेगा आपको एक फ्रेज या कुछ मीनिंगफुल थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए इसलिए मैंने कभी एक और एक चीज जब तक आप पूरा सेंटेंस ना लिख दो ना वो बहुत कंटेंट देता है आपको बोलने को आपको गिन के छः से सात फ्रेजेस ही कैच करने के वो बेचारा आपको है ना फिफ्टी टू सिक्सटी फ्रेजेस देगा अंदर आपको खाली छः से सात कैच करने के ढंग से तो जब तक आप लिख नहीं ले रहे मैं शांति से ही लिख रहा था मैं कोई हड़बड़ाहट में नहीं लिख रहा था शांति से लिखो जब तक आप लिखना कम्प्लीट नहीं कर देते तब तक सुनो भी नहीं ओके तब तक जो बोलता जा रहा इग्नोर करो एक बार लिखना खत्म हो गया मैं वर्ल्ड लिख दिया मैंने उसके बाद वो मास कम्युनिकेशन बोला वो मास कम्युनिकेशन मैंने तब लिखा जब तक मास्क कम्युनिकेशन नहीं लिखा वो बीच में जो भी बोलता जा रहा है तब तक मैं सुनूंगा नहीं फिर जो लाइन सुनाई देगी वही लाइन लिखूंगा मैं ओके okay? आपका लिखना श्योर होना चाहिए एक टाइम पे आपको लग रहा है कि मेरे में टैलेंट अच्छा है मैंने सत्ताईस तीस चालीस वर्ड कैच कर लिए मैंने अच्छे अच्छे फ्रेजेस बना दिए कीप इट विथ योर सेल्फ ओनली क्योंकि आप अगर सारा कंटेंट कवर करने जाओगे अटकोगे इसमें फ्लुएंसी इज द की कंटेंट थोड़ा ही मैटर करेगा इसका भी मैंने तो नहीं करता जॉब निकल पा तो भी इसके अंदर कंटेंट थोड़ा ही मैटर करेगा लेकिन आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मैटर करेगी आपने कोई हार्ड वर्ड चूज कर लिया नेशनल ट्रेजर आपके कि मुझसे ट्रेजर वर्ड नहीं निकलता त्रेसर त्रेसर करते हो तो वो नहीं काउंट होगा आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखना है ट्रेजर आपको सुनाई दे गया स्पेलिंग भी सही है पर बोलते टाइम अगर क्लियर नहीं निकलता है तो उसे स्किप कर यू डोंट नीड टू अटेंड ईच एंड एवरी वर्ड डेट यू राइट हाँ कंटेंट ज़्यादा लिख दो वो चलेगा दस सेकंड का टाइम है ना दस सेकंड में ये डिसाइड कर लो क्या क्या नहीं बोलूंगा मैं ओके okay, क्या क्या नहीं बोलूंगा और जो डिसाइड होगा कितना बोलना है डन ओके okay, मैं आपको टैबलेट खोल के दे देता हूँ nice. ये आपका टेम्पलेट है मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ जहाँ पे ब्लैंक दे रखी है वहाँ पे आपको खाली वर्ड्स फिल करने के ओके okay, वहाँ पे आपको खाली वर्ड्स फिल करने के पहली लाइन में आपको टॉपिक लिखना है पहली लाइन में आपको टॉपिक लिखना है बस इतना आपको करना है ओके okay, यहाँ पे टॉपिक लिख दो और लास्ट वाले रिगार्डिंग के बाद यहाँ पे टॉपिक लिख दो ओके ये दो जगह टॉपिक लिख दो ओके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो नोटबुक में लिखना है लिख दो पॉज करके आपकी मर्जी ओके अब आपकी प्रैक्टिस के बारे लेट्स डू इट गुड डे एवरीवन Today's lecture focuses on the multifaceted concept of happiness. It's often perceived as an emotional state of well-
it varies greatly among individuals, influenced by myriad of factors, including cultural backgrounds, personal experiences, and even genetic makeup. Research in psychology has shown that happiness is partly hereditary, but a significant portion of it stems from our life choices and environment. The pursuit of happiness often leads people to seek full filling relationships, engaging careers, and hobbies that bring joy. Studies have also highlighted the importance of mental and physical health in maintaining a state of happiness. Mm. Moreover, the concept of happiness transcends mere emotional well-being. It encompasses a sense of purpose and fulfillment. Philosophers throughout history have debated the true essence of happiness, with some viewing it as the ultimate goal of human existence. In modern times, the study of happiness has evolved into a significant field with implications in psychology, economics, and even public policy. To sum up, happiness is a complex and deeply personal state that is influenced by a variety of factors, both internal and external. Understanding these factors can help individuals and societies create environments that foster happiness and well-being. This lecture explored the complex nature of happiness. We delved into how happiness varies among individuals and is influenced by genetics, life choices, and environment. Key points included the role of relationships, career satisfaction, and health in achieving happiness, and the philosophical and practical implications of understanding happiness in society. Welcome, students. Today we'll explore the vital role of vitamin D in human health. But vitamin D, often referred to as the sunshine vitamin, is unique as it is produced in the skin in response to sunlight exposure, as well as absorbed from certain foods and supplements. The primary function of vitamin D is to regulate the absorption of calcium and phosphorus, essential for maintaining healthy bones and teeth. A deficiency in vitamin D can lead to bone disorders like rickets in children and osteoporosis in adults. Beyond bone health, vitamin D plays a significant role in immune system regulation, potentially reducing the risk of infections and chronic diseases. Despite its importance, vitamin D deficiency is a common global issue, partly due to increasing indoor lifestyles and the use of sunblock which limits sun exposure. Dietary sources of vitamin D include fatty fish, egg yolks, and fortified foods, yet achieving adequate levels from diet alone can be challenging. Recent studies have also begun to uncover the potential link between vitamin D and mood regulation, suggesting a role in mental health, particularly in conditions like depression. However, the optimal levels of vitamin D for overall health are still a subject of ongoing research. In summary, vitamin D is essential for bone health, immune function, and potentially mental well-being, making it a crucial component of our health regime.
The lecture was about vitamin D and its importance for human health. Vitamin D is known as the sunshine vitamin, and it has a crucial role in human health. The lecturer highlighted its importance in maintaining bone health, supporting the immune system, and its potential impact on mental health, emphasizing the global issue of vitamin D deficiency and the challenges in obtaining adequate levels. We will discuss the concept of freedom of speech, a fundamental human right recognized globally. Freedom of speech is the right to express one's opinions and ideas without fear of government censorship, societal sanction, or legal penalty. It's a cornerstone of democratic societies, allowing for the free exchange of ideas, fostering public debate, and aiding in the pursuit of truth. However, this freedom is not absolute. Many countries impose certain restrictions on speech, such as laws against hate speech, incitement to violence or defamation. These restrictions are in place to balance individual freedom with public safety and the rights of others. It's a delicate balance that often leads to legal and ethical debates. Historically, freedom of speech has played a pivotal role in social and political change. It has been instrumental in civil rights movements, political campaigns, and in challenging societal norms. The advent of the internet and social media has further amplified its impact allowing ideas to spread rapidly and globally. Yet this digital age also brings new challenges like the spread of misinformation and the debate over the role of social media platforms in regulating speech. To say the least, freedom of speech remains a vital yet complex right continually evolving in the face of new societal and technological landscapes. Stark was about freedom of speech and its significance as a fundamental human right. It was emphasized that freedom of speech is essential in democratic societies for the free exchange of ideas and public debate. The speaker highlighted the need for balancing this freedom with public safety and the rights of others, and addressed the challenges brought by the digital age, including the spread of misinformation and the regulation of speech on social media platforms. Today, today we'll delve into the fascinating world of biomimicry, a field where nature inspires innovation. Biomimicry involves emulating nature's designs and processes to solve human problems. It's based on the understanding that nature, through millions of years of evolution, has developed highly efficient systems and materials. One classic example of biomimicry is the invention of Velcro, which was inspired, by the way, very stick to animal fur. Another is the design of high-speed trains in Japan, modeled after the beak of a kingfisher to reduce noise. These innovations show how observing and understanding natural mechanisms can lead to groundbreaking technologies. Biomimicry is not just about copying nature, but learning from its principles. It encourages sustainable design as nature operates on a system of cycles where nothing goes to waste. This approach is increasingly relevant as we seek solutions for environmental sustainability and energy efficiency. In essence, biomimicry offers a pathway to innovation that is sustainable and efficient, demonstrating how much we can learn from a natural world around us. It's a multidisciplinary approach, combining biology, engineering, and design to create a future where technology and nature coexist harmoniously.
The lecture was about biomimicry and its role in inspiring innovative solutions. It discussed how it involves emulating nature's designs, like the development of Velcro from burrs or the Kingfisher-inspired design of high-speed trains. The lecturer emphasized biomimicry's importance in sustainable design and its relevance in addressing environmental sustainability and energy efficiency challenges. Today's talk is focused on graffiti, a form of art and expression that has sparked debate and interest worldwide. Graffiti, often seen as street art, involves writing or drawing scribbled, scratched, or sprayed illicitly on a wall or other surface in a public place. It ranges from simple written words to elaborate wall paintings. Historically, graffiti has been around since ancient times, with examples dating back to ancient Egypt and the Roman Empire. In modern times, it's often associated with subversive culture and social commentary. Graffiti can be a powerful medium for voices marginalized by society, offering a form of political protest or social critique. However, graffiti is controversial. While many appreciate its artistic value and social commentary, it is also criticized for its illegality and association with property damage. Cities worldwide grapple with balancing the appreciation of street art and maintaining public order. Graffiti has evolved into a recognized art form, with artists like Banksy gaining international fame. This evolution challenges traditional views of art and public space, making graffiti a complex, multifaceted topic in contemporary art and social discourse. The lecture was about graffiti, its history, and its role in art and social expression. It discussed how graffiti, ranging from simple words to elaborate paintings, serves as a medium for marginalized voices and social commentary. The lecturer emphasized its controversial nature, balancing artistic appreciation with legal and social concerns.